Доступная среда, противодействие распространению курительных смесей и состояние объектов инженерной инфраструктуры обсудили на еженедельном общегородском совещании в администрации. Встречу провел первый заместитель главы Сергей Сурков. В микрорайоне Клязьма Старбеева на сегодняшний день водоснабжение имеет только два квартала из девяти. Возможность подключения к канализации имеется лишь в Старбеево. Многие жители берут воду из общих колодцев, которые не стоят на балансе города и никем не обслуживаются. В Старбеево имеются крайне проблемные участки на границе с кварталом Терехова. Это улица Шевченко и улица Сверлова. На данном участке имеются прорывы водопроводных сетей. В течение долгого времени вода не уходит э, с поверхности. Газовые трубы затоплены, в результате чего клин Межрайгаз не имеет возможности вести ремонтные работы по изоляции своих сетей. Разберитесь с ситуацией, которая сложилась при районе да, по поводу сетей. Срок установим до 23 октября, то есть текущего месяца, до 23 октября. Решить проблему жителей улиц Шевченко, Свердлова, в квартале Терехова. А также создать рабочую группу по вопросу развития инженерных сетей и держать этот вопрос на контроле. Ну, наверное, совместно с Комитетом по управлению имущества, с тем, чтобы бесхозные сети принять на баланс города и их обслуживать на законных основаниях. Еще одна не менее острая и актуальная тема – распространение курительных смесей. С 10 октября по 5 ноября на территории области проводится месячник по борьбе с наркоманией. Нам необходима информация от жителей округа о тех лицах, которые потребляют наркотические средства, курительные смеси, которые потребляют спайс, о тех местах, где они распространяются. В управлении работает горячая линия. Это телефон дежурной части управления, он везде есть. Звонки, которые поступают на эту линию, постоянно контролируются. Также можно обратиться по телефону доверия Главного управления МВД России.